হাতে একদিনের ছুটি পেয়ে আবারও বেরিয়ে পড়েছি আমার এবারের গন্তব্যস্থল মায়াপুর সামনেই আসে জন্মাষ্টমী কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে এই মায়ায় ভরা মায়াপুরে একদিনের জন্য ঘুরতে আসতে চাইলে আজকে আমি তোমাদের জানাবো এই ভিডিওতে যে তোমরা কিভাবে একদিনে মায়াপুরে ঘুরতে আসবে বা যদি এখানে থাকতে চাও এই মায়াপুর ইস্কন ক্যাম্পাসের ভেতরেই একশো টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা পর্যন্ত রুম আছে সেই রুমগুলো সম্বন্ধে ইনফরমেশান বা কোথায় খাবে মহাপ্রসাদের মূল্য এবং সমস্ত তথ্য চলো তাহলে দেয় না করে ভিডিওটা শুরু করা যাক আমার সাথে মায়াপুরকে এক্সপ্লোর করার জন্য ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু অবশ্যই দেখো মায়াপুরে ট্রেনে করে আসার জন্য তোমরা দুইভাবে আসতে পারো এক শিয়ালদাহ থেকে কৃষ্ণনগর সিটি লোকাল ধরে কৃষ্ণনগর স্টেশনে নেমে দুই হাওড়া থেকে কাটোয়া লোকাল ধরে নবদ্বীপ ধাম স্টেশনে নেমে স্ক্রিনে তোমাদের সাথে কিছু ট্রেনের সময়সূচি শেয়ার করে দিচ্ছি তোমরা ভিডিওটা পজ করে দেখে নিতে পারো আমি শিয়ালদাহ থেকে কৃষ্ণনগর সিটি লোকাল ধরেছিলাম শিয়ালদাহ থেকে কৃষ্ণনগর পর্যন্ত টোটাল দু ঘন্টা বত্রিশ মিনিট মতন সময় লাগে এর আগে আমি তোমাদের সাথে কলকাতা থেকে মায়াপুরে ট্রেনে করে আসার ডিটেলস একটা ট্রেন জার্নি ভিডিও শেয়ার করেছি তোমরা ভিডিওটা না দেখে থাকলে আমি ডেসক্রিপশানে তোমাদের সাথে লিঙ্ক শেয়ার করে দেব দেখতে দেখতে আমাদের ট্রেন বাটকুল্লা পেরিয়ে গেল এর পরে স্টেশন হচ্ছে কৃষ্ণনগর কৃষ্ণনগর স্টেশনে ট্রেন থেকে নেমে আমরা সকালের জল খাবার এখান থেকে করে নিয়েছিলাম এখানে স্টেশনে প্রচুর লুচি হুগনির দোকান থাকে যেগুলো স্বাদ কিন্তু খুবই ভালো মায়াপুর যাওয়ার জন্য কৃষ্ণনগর স্টেশনে নেমে এই স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে অটো করে নিতে হবে চলো তাহলে বাইরে বেরিয়ে অটো ঠিক করে নেওয়া যাক সেখান থেকে যেতে হবে স্বরূপগঞ্জ হুলোর ঘাট স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে দু চার পা হেঁটে যদি তোমরা টোটো ঠিক করতে পারো তাহলে টোটো ভাড়াটা ঠিকঠাক নেয় আমরা স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে টোটো ঠিক করে নিয়েছি টোটো ভাড়া নিয়েছে পঞ্চাশ টাকা প্রতিজনা আগের বার তিরিশ টাকা নিয়েছিল এবার দেখি পঞ্চাশ টাকা নিয়েছে তোমরা যদি অনেকজন থাকো একসাথে রিজার্ভ করে নিতে পারো টোটোটা সেক্ষেত্রে পুরো টোটোটাই রিজার্ভ করতে দেড়শো টাকা নেবে এখান থেকে এখন যাচ্ছি শরৎগঞ্জ ঝুলোর ঘাটে কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে স্বরূপগঞ্জ ঝুলোর ঘাট যেতে টোটাল পঁচিশ থেকে তিরিশ মিনিট মতন সময় লাগে দেখতে দেখতে আমরা চলে এলাম স্বরূপগঞ্জ ঝুলোর ঘাটে দুটো মায়াপুর ঘাট যাওয়ার জন্য ফেরির টিকিট কেটে নিয়েছি টিকিট মূল্য নিয়েছে তিন টাকা প্রতি জোড়া চলো যাওয়া যাক ফেরিতে উঠে পড়েছি আর ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে বৃষ্টি 
আমরা যেখানেই যাই শুরু হয়ে যায় বৃষ্টি সকাল থেকে রোদ ছিল প্রচুর বৃষ্টি দেখাও ছিল না মেঘও ছিল না যেই মায়াপুরে পা দিলাম আর অমনি ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি নেমে গেছে বৃষ্টি পড়তে এই নদীটার রূপটা আরও বেশি সুন্দর লাগে চলো তোমাদের দেখাই একবার দেখতে দেখতে আমাদের ফেরি ছেড়ে দিল মায়াপুর ঘাটে যাওয়ার উদ্দেশ্যে তোমরা যদি এই ফেরি করে জার্নিটা অ্যাভয়েড করতে চাও তাহলে তোমরা বাই রোডও মায়াপুরে চলে আসতে পারো মায়াপুরে আসার জন্য কলকাতা ধর্মতলা থেকে বাস ছাড়ে এছাড়াও তোমরা নিজেদের গাড়ি করেও বাই রোড মায়াপুর চলে আসতে পারবে নিজেদের গাড়ি করে এলে চৌত্রিশ নম্বর জাতীয় সড়ক ধরে বহরমপুর যাওয়ার রাস্তায় বাহাদুরপুর পার করার পর একটি মোড় দেখতে পারবে এখান থেকে কয়েক কিলোমিটার জার্নি করলেই সরাসরি একদম মায়াপুর ইস্কনের গেটের সামনে চলে আসতে পারবে ঘাট পার হয়ে চলে এসেছি এইবারে অর্থাৎ মায়াপুর ঘাটে এবার যাচ্ছি মায়াপুর ইস্কন মন্দিরের উদ্দেশ্যে সোজা বেরিয়ে এলেই দেখতে পারবে অটো স্ট্যান্ড মায়াপুর ঘাট থেকে বেরিয়ে আবার টোটো করে নিয়েছি ইস্কন ক্যাম্পাসে যাওয়ার উদ্দেশ্যে এখান থেকে অর্থাৎ মায়াপুর ঘাট থেকে ইস্কন ক্যাম্পাসে যেতে দশ টাকা করে প্রতিজনা নিয়েছে চলো তাহলে যাওয়া যাক মায়াপুর ঘাট থেকে ইস্কন ক্যাম্পাসে যাওয়ার পথে অনেকগুলো দর্শনীয় স্থান পড়ে তোমরা এই দর্শনীয় স্থানগুলো ঘুরে দেখার জন্য মায়াপুর ইস্কন ক্যাম্পাসের বাইরে অনেক টোটো পেয়ে যাবে মায়াপুর ইস্কন ক্যাম্পাসে গিয়ে আগে মহাপ্রসাদের কুপন কেটে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে তারপর তোমরা এই সাইট সিনগুলো করতে পারো যার একটা ডিটেলস ভিডিও অলরেডি আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি আমি ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দিয়ে দেব তোমরা ওখান থেকে ভিডিওটা দেখে নিতে পারবে দেখতে দেখতে আমরা চলে আসছি ইস্কন মন্দিরের দিকে তোমরা মায়াপুর ক্যাম্পাসের ভেতরে ছাড়াও বাইরে প্রচুর থাকার জন্য হোটেল খাওয়ার দাওয়ার জায়গা এবং স্পিরিচুয়াল জিনিসপত্র কেনাকাটা করার দোকান কিন্তু পেয়ে যাবে ইস্কন মন্দিরে আসতে পাঁচ মিনিট মতন সময় লাগে টোটোতে মায়াপুর ইস্কন ক্যাম্পাসের মেন গেট অর্থাৎ এক নম্বর গেটের সামনে এই গেটটা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে চলো তাহলে ভেতরে ঢোকা যাক এক নম্বর গেট দিয়ে সোজা ঢুকেই তোমরা দেখতে পারবে ডান দিকে মহাপ্রসাদের কুপন কাটার জন্য প্রচুর লাইন পড়েছে এবং বা দিক দিয়ে যেতে হবে মূল মন্দিরের দিকে আমরা এক নাম্বার গেট দিয়ে ঢুকেই ভেতরে চলে এসেছি তোমরা বা দিকে দেখতে পারবে এরকম চব্বিশ ঘন্টা লাইভ নাম সংকীর্তন হয় বা দিকে আর ডান দিকে রয়েছে স্বামী প্রভু পাদের মন্দির অর্থাৎ যিনি ইস্কনের ফাউন্ডার ওনার মন্দির চলো ফুটাটা ঘুরে দেখা যাক এই মোড়টাতে লেখা আছে মূল মন্দিরে 
কখন কি হয় তারই সময় সূচি ঘুরে দেখার আগে সবার প্রথমে এসে তোমরা এখানে যে কুপনের কাউন্টারগুলো আছে সেখান থেকে মহাপ্রসাদ খাওয়ার জন্য কিন্তু কুপন কেটে নেবে চলো আগে কুপনটা কেটে নিই তারপর সব একে একে ঘুরে দেখব এখানে মহাপ্রসাদ খাওয়ার জন্য টোটাল চার ধরনের কুপন তোমরা পেয়ে যাবে আর যদি ফ্রিতে খেতে চাও তাহলে একটি জায়গা আছে সেখানে সারাদিন ফ্রিতে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় শুধুমাত্র দুপুরে একটা টাইমেই বন্ধ থাকে সেই সব আমি তোমাদের একে একে দেখাবো ভিডিওটা লাস্ট পর্যন্ত অবশ্যই দেখো এরবার যখন এসেছিলাম তখন তো ঈশ্বরদান ভবনে ছিলাম ওখানেই মহাপ্রসাদ খেয়েছিলাম এবারে ইচ্ছা ছিল গদা ভবনের মহাপ্রসাদ খাবার কিন্তু আমরা আস্তে আস্তে যেহেতু বারোটা বেজে গেছে তাই গদা ভবনের মহাপ্রসাদ আর নেই সব কুপন বিক্রি হয়ে গেছে তো আমরা গীতা ভবনের মহাপ্রসাদ খাওয়ার জন্য কুপন কেটে নিয়েছি কুপন মূল্য নিয়েছে ষাট টাকা পার পার্সেন্ট চলো এবার বাকি মন্দিরটা ঘুরে দেখা যাক মহাপ্রসাদের যখন কুপন কাটবে তোমরা এখানে অবস্থিত বোর্ডগুলো থেকে মেনু এবং দামগুলো কিন্তু দেখে নিতে পারবে এখন আমরা চলে এসেছি স্বামী প্রভুপাচ্চির মন্দিরের ভিতরে স্বামী প্রভুপাচ্চির মন্দিরের বা দিকটায় তোমরা দেখতে পারবে মূল মন্দিরের যে কাজ চলছে তারই কিছু অংশ স্বামী প্রভুপাচ্চির মন্দিরের সামনের দিকটায় ভীষণ সুন্দর বাঁধানো পুকুর ঘাট এবং গাছপালায় ঘেরা রয়েছে মন্দিরে যাওয়ার জন্য তোমাদের এখানে বাইরে অবস্থিত কাউন্টারে জুতো খুলে ফোন জমা রেখে দিয়ে তবে ভেতরে যেতে হবে এই মন্দিরটার বাইরেই এক অদ্ভুত ধরনের গাছ দেখতে পেলাম যেখানে ফুলের মধ্যে নারকলের মতন ফল হয়ে রয়েছে তোমরা যদি এই গাছটার নাম জেনে থাকো কমেন্ট করে অবশ্যই জানিও এবার আমরা যাচ্ছি মূল মন্দিরের দিকে আমরা স্বামী প্রভুপাচির মন্দির দর্শন করে এবার চলে এসেছি মূল মন্দিরের দিকে এখানে যে বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ ইস্কন ক্যাম্পাসের ভেতর কোন ভবন কোন দিকে বা এখানে কি কি আছে এই বোর্ডটার মধ্যে সমস্ত অ্যারো সাইন দিয়ে বোঝানো আছে এখানে থাকার জন্য প্রচুর ভবন রয়েছে চলো এক ঝলকে সেই ভবনগুলো দেখে নেওয়া যাক চক্র ভবন যেটা রয়েছে মূল মন্দিরের একদম বা দিকেই তোমরা যদি এখানে এসে থাকতে চাও এই ভবনের রুম কিন্তু অনলাইনে বুকিং হয় না তোমাদের সাথে আমি কন্ট্যাক্ট নাম্বার শেয়ার করে দিচ্ছি এই ভবনের তোমরা এই নাম্বারে ফোন করে কথা বলে নিতে পারো বা গদা ভবনে সকাল আটটার মধ্যে এসেও রুম বুক করতে পারো যদি রুম সব বুক না হয়ে থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই রুম পাবে এবার চলে এলাম কুঞ্জ ভবনে যেটা মূল মন্দিরের একদম পাশেই অবস্থিত ওই জন্য এখানে রুমের প্রাইস কিন্তু অনেকটাই বেশি অন্যান্য ভবনগুলোর তুলনায় তোমরা ডাব্লিউ 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 ডট ভিজিট মায়াপুর ডট কমের অনলাইন সাইট থেকে এই ভবনের রুম কিন্তু বুক করে নিতে পারো চৈতন্য ভবন তোমাদের সাথে এই ভবনেরও কন্ট্যাক্ট নাম্বার শেয়ার করে দিচ্ছি এই নাম্বারে ফোন করে রুম বুকের ব্যাপারে ডিটেলস সমস্ত ইনফরমেশান তোমরা পেয়ে যাবে শ্রুতি ভবন এই ভবনেরও তোমাদের সাথে কন্ট্যাক্ট নাম্বার শেয়ার করে দিচ্ছি তোমরা এই নাম্বারে ফোন করে সমস্ত ডিটেলস পেয়ে যাবে এই ভবনটি মায়াপুর গোশালার একদম সামনেই অবস্থিত মায়াপুরে ক্যাম্পাসে থাকার জন্য ঈশ্বরদান ভবন গদা ভবন আর কুঞ্জ ভবনেরই শুধু অনলাইন বুকিং হয় বাকি ভবনগুলো তোমরা যদি থাকতে যাও সেই ভবনগুলোর কন্ট্যাক্ট নাম্বারে ফোন করে অথবা গদা ভবনে সকাল সাতটা থেকে আটটার মধ্যে এসে রুম বুক করতে পারো যত তাড়াতাড়ি আসবে রুম পাওয়ার সম্ভাবনা ততটাই বেশি থাকবে মায়াপুর ইস্কনের শ্রুতি ভবন যেটা কি না মায়াপুর গোশালার একদম ঠিক সামনেই অবস্থিত তোমরা চাইলে এখানে এসেও থাকতে পারো এখানে তিনশো টাকা সাতশো টাকা বিভিন্ন রকম রুম আছে 
নিত্যানন্দ কুটি তোমরা এখানে থাকার জন্য একশো টাকায় রুম পেয়ে যাবে তোমাদের সাথে এখানকার কন্ট্যাক্ট নাম্বার শেয়ার করে দিচ্ছি তোমরা যদি এখানে থাকতে চাও তাহলে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে নিও বাদিকে যে কুটিরগুলো দেখতে পাচ্ছ এই কুটিরগুলো হচ্ছে নিত্যানন্দ কুটিরের থাকার জায়গা গীতা ভবন তোমরা যদি গীতা ভবনে এসে থাকতে চাও তাহলে স্ক্রিনে দেওয়ার নাম্বারে ফোন করে কন্ট্যাক্ট করে নিতে পারো আর আরও ডিটেলসের জন্য আমার আগে আপলোড করা একটা মায়াপুরের ভিডিও তোমরা দেখে নিতে পারো সেখানে তোমরা আরও বাকি সমস্ত ইনফরমেশান পেয়ে যাবে ঈশ্বরদ্যান ভবন গীতা ভবনের একদম সামনেই অবস্থিত এই ঈশ্বরদ্যান ভবন ঈশ্বরদ্যান ভবনে থাকার জন্য ডাব্লিউ 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 ডট ভিজিট ম্যাপ ডট কম থেকে তোমরা অনলাইনে রুম বুক করতে পারো ঠিক সামনের দিকটাই রয়েছে ঈশ্বরদ্যান ভবন এই ঈশ্বরদ্যান ভবনে আমরা আগেরবার যখন এসছিলাম তখন কিন্তু ছিলাম এখানে থাকার অভিজ্ঞতা খুবই ভালো সেই সম্পর্কে একটা ডিটেলস ভিডিও আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি ডিসক্রিপশানে কিন্তু লিঙ্ক দিয়ে দেবো তোমরা যারা এখনও ভিডিওটা দেখো নিয়ে ওখান থেকে দেখে নিতে পারবে চলো তোমাদের এই ভবনটা দেখাই এই সব ভবনগুলো তোমরা অনলাইনে বুক করতে পারবে ঈশ্বরদ্যান ভবন গদা ভবন সেগুলো সব বলে দেব তোমরা ঈশ্বরদ্যান ভবনেও মহাপ্রসাদ খেতে পারো সেই ক্ষেত্রে সকাল নটায় ঈশ্বরদ্যান ভবনের রিসেপশনে এসে কুপন কাটতে হবে এবং রাত্রে মহাপ্রসাদ খাওয়ার জন্য বিকেল তিনটে থেকে চারটের মধ্যে এসে এই ঈশ্বরদ্যান ভবনের এই রিসেপশন থেকে কুপন কেটে নিতে হবে তোমরা যদি ঈশ্বরদ্যান ভবনে মহাপ্রসাদ খাওয়ার জন্য কুপন কাটো তাহলে বা দিকে ঢুকেই একটা জায়গা আছে যেখানে এসিতে এবং চেয়ার টেবিলে বসে তোমরা মহাপ্রসাদ খেতে পারবে এখানে মহাপ্রসাদের কুপন মূল্য স্পেশাল থালির দাম হচ্ছে দেড়শো টাকা আমি যে আগে ভিডিওটা তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি ঈশ্বরদ্যান ভবনে থাকার অভিজ্ঞতা এবং এই মহাপ্রসাদের ব্যাপারে সমস্ত তত্ত্ব ওখানে তোমাদের সাথে শেয়ার করেছি আমাদের যদি টাকা তোলার প্রয়োজন হয় তাহলে এখানে আইসিআইসি ব্যাংকের এটিএম রয়েছে তোমরা টাকা তুলতে পারবে এরকম বিভিন্ন এটিএম রয়েছে চারিদিকে ইস্কন ক্যাম্পাসের ভেতরে সুয়েদান ভবনের পাশেই রয়েছে ভামসি ভবন তোমরা এখানে ঘুরতে এসে এই ভামসি ভবনেও কিন্তু থাকতে পারো রিসেপশানে এসে তোমরা সরাসরি কথা বলতে পারবে যদি রুম অ্যাভেলেবেল থাকে অবশ্যই পাবে আচ্ছা এখানে রুম কত টাকা থেকে স্টার্ট রুম এখানে সাড়ে আটশো টাকা থেকে আর আপ টু সিঙ্গেল না মানে ডাবল চারজন থাকা যাবে এক একটা এসি নন এসি এসি দুটোই আছে আচ্ছা থ্যাংক ইউ হ্যাঁ ভামসি ভবনের সামনে দিকেই একটা ভীষণ সুন্দর বাচ্চাদের খেলার জন্য পার্ক রয়েছে গদা ভবন এবার আমরা চলে এসেছি গদা ভবনের সামনে এখানে যদি তোমরা থাকতে চাও তাহলে মায়াপুরের ওয়েবসাইট যেটা আমি তোমাদের সাথে অলরেডি আগে শেয়ার করলাম ডাব্লিউ 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 ডট ভিজিট মায়াপুর ডট কম থেকে এই ভবনে থাকার জন্য রুম বুক করতে পারো আর রুম মিনিমাম তোমরা সাত দিন আগে থেকে বুক করতে পারো সব ভবনগুলোই তো প্রায় দেখে নিলাম চলো এবার মূল মন্দিরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে আসা যাক মূল মন্দিরে যাওয়ার জন্য তোমাদের এখানে দ্রুত 
এবং ঘন জমা রেখে তারপর যেতে হবে আর সামনেই হচ্ছে মূল মন্দির মূল মন্দিরে তোমরা এদিকটা দিয়ে আর যে মায়াপুরের নতুন মন্দিরটি তৈরি হচ্ছে সেই মন্দিরের সামনের দিকটা দিয়েও কিন্তু প্রবেশ করতে পারো মন্দিরের সামনেই প্রসাদ কেনার জন্য কাউন্টার আছে তোমরা চাইলে সেই কাউন্টারগুলো থেকে প্রসাদ কিনতে পারো বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য বোর্ডটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা ভিডিওটা পজ করে দেখে নিতে পারো মায়াপুরের মন্দিরে কখন কি হয় সেই সময়সূচি সম্বন্ধে লেখা আছে এক নাম্বার গেট দিয়ে প্রবেশ করার সময়ও এরম একটা বোর্ড তোমাদের দেখিয়েছি মন্দির দর্শন করা হয়ে যাবার পর মায়াপুর ইসকন ক্যাম্পাসের ভেতরেই যে টোটোগুলো থাকে সেই টোটো ভাড়া করে চলে এসেছি মায়াপুরের গোশালা দর্শন করতে চলো তাহলে ভেতরে গিয়ে গোশালা দর্শন করে আসা যাক গোশালার দিকে এলে তোমরা অনেক গরুর গাড়ি দেখতে পারবে তোমরা চাইলে এই গরুর গাড়িগুলোতেও উঠতে পারো এটা হচ্ছে মায়াপুর গোশালার ভিতরের দিকটা এখানে তোমরা বিভিন্ন রকমের ডেয়ারি প্রোডাক্ট পেয়ে যাবে খাটি গরুর দুধের তৈরি যেমন লাড্ডু ঘি তারপর লস্যি এবং আরও অনেক কিছু আমরা দুটো লস্যি অর্ডার করেছিলাম এখান থেকে চলে এলাম উপরের দিকটায় যেখানে এলে তোমরা গোমাতাদের দর্শন করতে পারবে মায়াপুর গোশালায় গোমাতা দর্শন করতে আগেরবারও এসেছিলাম নিজে একটা দোকান আছে যেখানে খাটি গরু দুধে তৈরি ডেয়ারি প্রোডাক্ট পাওয়া যায় যেমন দই লস্যি ঘি মিষ্টি আমরা এবারও লস্যি খেলাম আগের বারেও খেয়েছিলাম খুবই ভালো লেগেছিল চলো এবার নিচে যাওয়া যাক ঘড়ির কাটায় তখন প্রায় দেড়টা বেঁচে গেছে গোশালা দর্শন করে আমরা চললাম গীতা ভবনের দিকে মহাপ্রসাদ খাওয়ার উদ্দেশ্যে ডান দিকে যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছ এখানে বিনামূল্যে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হয় গীতা ভবনের সামনে এসেও দেখি মহাপ্রসাদ খাওয়ার জন্য সে এক লম্বা লাইন পড়েছে বেশ অনেকক্ষণ লম্বা লাইনে দাঁড়ানোর পর এবার ভেতরে ঢোকার সুযোগ হয়েছে প্রসাদ গ্রহণ করতে যাওয়ার আগে এখানে একটা জায়গা আছে যেখানে তোমরা সেখানে তোমরা বিনামূল্যে জুতো রাখতে পারবে জুতো খুলে তারপর ভেতরে গিয়ে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করতে হবে
মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা হয়ে গেছে মহাপ্রসাদ গ্রহণ করে তো খুবই ভালো লাগলো কিন্তু ওই যে আধ ঘন্টা মতন রোদে দাঁড়াতে হয়েছিল ওটা একটু কষ্ট হয়েছিল আর কি এটা যদি শীতকাল হয় তাহলে কোনো অসুবিধা হবে না তারপর এখানে একটা বসার জায়গা আছে যেখানে সবাই বিশ্রাম করছে অনেকে শুয়েও আছেন আমরা এবার এখানে একটু বিশ্রাম করবো চলো তোমাদের জায়গাটা দেখে তোমরাও যদি একদিনে টুরে মায়াপুরে আসো তাহলে এই জায়গাটায় মহাপ্রসাদ গ্রহণ করার পর এখানে বসতে পারো তোমরা দেখে না থাকলে আমি ডিসক্রিপশনে তোমাদের সাথে লিঙ্ক শেয়ার করে দেবো তোমরা যদি গাড়ি নিয়ে এখানে আসো তাহলে এখানে অনেক বড় পার্কিং এর জায়গা রয়েছে তো গাড়ি নিয়ে এলে পার্কিং এর কিন্তু কোনো অসুবিধা হবে না দেখতে দেখতে প্রায় বিকেল চারটে বেঁচে গেছে সারাদিনটা যে এই ইস্কন ক্যাম্পাস এর ভেতরে কিভাবে কেটে গেল একটুও বুঝতে পারলাম না চারটে সময় এই মূল মন্দিরে ধূপ আরতি হয় এসে দেখি এখানে সবাই কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়াড়া হয়ে উঠেছেন ভেতরে সকাল সাতটা এবং বিকেল পাঁচটার সময় হাতি চলাচল করে তোমরা যদি এই সময় এই ক্যাম্পাসের ভেতরে উপস্থিত থাকো তাহলে অবশ্যই এই মনোরম দৃশ্য উপভোগ করতে পারবে দেখে সকালে এবং বিকেলে তার জন্য দশ টাকা দিয়ে টিকিট কাটতে হবে তাহলেই তোমরা এই মন্দিরটার ভেতরে ঢুকতে পারবে এটা হচ্ছে মায়াপুর ইস্কনের সংকীর্তন গিফট শপ তোমরা এখান থেকে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন বাণীর বই ফটো ফ্রেম অর্থাৎ বিভিন্ন স্পিরিচুয়াল জিনিসপত্র কিনতে পারবে এরকম শ্রীকৃষ্ণের জায়গায় টিপ পড়তে পারো তার জন্য গেটের বাইরে অনেকে থাকেন ওনাদের থেকে টিপ পড়তে পারো পাঁচ দশ টাকা নিজেদের খুশি মতো ওনাদের দিয়ে দিও ঘড়ির 
কাটায় তখন প্রায় সন্ধ্যে ছটা বেঁচে গেছে এবার বাড়ি ফেরার পালা যেইভাবে এসেছিলাম ঠিক সেইভাবেই ফিরে যাব কৃষ্ণনগর স্টেশন থেকে শিয়ালদা লোকাল ধরে আমার আজকের একদিনে মায়াপুর ভ্রমণের ভিডিওটা তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলো না আর মায়াপুর ইসন বা মায়াপুর ভ্রমণ সংক্রান্ত আরও যদি কোনো ইনফরমেশান জানার থাকে তাহলেও সেটা কমেন্ট করে জানিও আমি অবশ্যই সেটা জানানোর চেষ্টা করব। দেখা হচ্ছে অন্য কোনো ঘোরার ভিডিওতে টিল দেন টেক কেয়ার টাটা বাবায়